பிரையோஃபைட்ஸ் நம்ம ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் கிங்டம் சொல்லுவோம் ஏன்னா நீர்லையும் நிலத்திலையும் வாழ்றது என்ன சார் போட்டுக்கொள்ள போறீங்க நீர்லேருந்து முத முதல்ல வந்ததுன்னு சார் முதல்லேருந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ நீர்லையும் நிலத்திலையும் வாழன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா என்னங்க செய்யறது பயாலஜி அப்படி தான் இருக்கு இந்த குழப்பத்தை படிக்கிறது தான் பயாலஜி சரி இப்போ ஆல்கே கொழுதனைக்கும் தண்ணியில இருந்தது இல்லையா அதனால நீர் வாழ்வு உயிரினம் பிரையோஃபைட்ஸ் அதுக்கு தண்ணி தேவைப்படாது எக்ஸப்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் தவிர இந்த ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு பிரையோஃபைட்ஸ்க்கு தண்ணி தேவைப்படும் மற்றபடி இதுக்கு தண்ணி தேவைப்படாது அதாவது தண்ணி தேவைப்படாதுன்னா அது தண்ணியை சுத்தி தன்னை சுத்தி தண்ணி இருக்க வேண்டிய அவசியம் பிரையோஃபைட்ஸ்க்கு இல்ல ஃபர்டிலைசேஷன் மட்டும் தவிர்த்து சோ இதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆம்பிபியன்ஸ் சொல்றோம் நீரும் தேவை நிலமும் தேவை இப்ப ஆம்பிபியன்ஸ் சொல்லலாம்ல நம்ம ஓகே சோ அதனால நீர் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நீர் தேவை அப்படின்னா ஒரு பெரிய குளத்துல இது இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது ரொம்ப மெல்லிய பாடலமான நீர் தேவை அதனால ஈரபதம் இருக்கக்கூடிய ஏரியால இந்த பிளான்ட் நம்ம பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு டம் இந்த ஹியூமிட் பெரிய பெரிய நிழல்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல ஏன்னா நிழல் இருந்தாதுன்னா தண்ணி காயாது இதெல்லாம் நம்ம தானாவே புரிஞ்சு படிச்சுக்கலாம் சோ ரைசாய்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் சோ இந்த இடத்துல இன்னொன்னு ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் ஓ ஐடிஎஸ் இந்த ஆயிட்ஸ் அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அர்த்தம் இப்போ ரைசாய்ட்ஸ் அப்படின்னா ரைசோம்னாலே ரூட்னு அர்த்தம் ஆயிட்ஸ் அப்படின்னா ரூட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்னு அர்த்தம் ஓகே அதுக்கடுத்தது நம்ம முதலே பார்த்தோம் பிரையோஃபைட்ஸ்ல தாவரங்கள்லயே அல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் உண்டு அதுதான் போன வீடியோல பாத்துருந்தோம் பிரையோஃபைட்ஸ்ல உள்ள அல்டர்னேஷன் ஜென்ரேஷன் எப்படின்னா கேமிட்டோஃபைட் டாமினன் ஜென்ரேஷன் ஸ்போரோஃபைட் ரிடியூஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கேமிட்டோஃபைட் கிரீன் இன் கலர் அண்ட் போட்டோசிந்தட்டிக் பார்ட் அண்ட் ஸ்போரோஃபைட் நாட் கிரீன் இன் கலர் and depending entirely for gametophyte so gametophyte nu ya solrona gamete lerndu valandadunala gamete nrudu male or female gamete a irukalam haploid a irukum adu romba mukkiyam so appo gametophyte nrudu haploid generation sporophyte nrudu diploid generation so sex organs kuduthirukanga sex organs vandu uh, multicellular and jacketed so idu romba mukkiyam udharanathukku இப்போ நம்ம மனிதர்கள்லயே பாத்துக்கோமே ரொம்ப பழமையான ட்ரைப் பார்ப்போம் ஆதிவாசிகள் காட்டுலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்க கூடியவங்களை நம்ம யோசிப்போம் இல்ல கற்கால மனிதர்களை யோசிப்போம் அவங்க ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்களா கிடையாது ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில இருந்தவங்க அடுத்து மனிதன் முன்னேற முன்னேற என்ன பண்ணா ட்ரெஸ் போட ஆரம்பிச்சான் அதுவும் முதல்ல எங்க ட்ரெஸ் போட்டான்னா இனப்பெருக்க உறுப்புகளை சுத்தி ட்ரெஸ் போட்டான் சோ அதே மாதிரிதான் தாவரங்கள்லயும் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆல்கையில இனப்பெருக்க செல்கள் இருக்கு அந்த செல்கள் வந்து தன்னந்தனியா இருக்கு மல்டி செல்லுலர் ஆர்கனிசத்துல ஓகே இத நம்ம கொஞ்சம் டீடைல நம்ம பார்ப்போம் இனப்பெருக்க செல்கள் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசத்தை பொறுத்த அளவுல இனப்பெருக்க செல்கள் தனியா பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு செல்லு எல்லா விதமான வேலைகளையும் பார்க்கும் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கனிசத்துல இனப்பெருக்கத்துக்குன்னு வேலை பண்ணக்கூடிய செல்கள் தன்னந்தனியா இருக்கு அந்த செல்களை சுத்தி பாதுகாப்பு உரை எதுவும் இல்லை அதாவது ஆல்கேலையும் பங்கையும் இதுக்கடுத்து பிரையோஃபைட்ஸ்ல வந்துனா இனப்பெருக்க செல்களை சுத்தி இனப்பெருக்க உறுப்புகளே மல்டி செல்லுலர்கள் அணைய ஆயிருக்குது அதை சுத்தி ஒரு வெளி உரை பாதுகாப்பு உரை இருக்கு சோ அதுதான் முன்னாடி பழைய புக்ல மல்டி செல்லுலர் அண்ட் ஜாக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல இருந்து பழைய கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா எவலூஷன்ல இது ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்வாக கருதப்படுறதுனால அங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுல தப்பு இல்ல சில ஆப்ஷன்களை நம்ம கழிக்கிறது தான் இது உதவும் இத டைரக்டா கொஸ்டின்ல கேட்பாங்கன்னு சொல்றத விட சில ஆப்ஷன்கள்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ ஆந்திரிடியம் ஆர்கிகோனியம் ரெண்டுமே பால் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் பிரையோஃபைட்ல ஆந்திரிடியம்ன்றது ஆண் பால் உறுப்பு ஆர்கிகோனியம்ன்றது பெண் பால் உறுப்பு ஆந்த்ரோசுவாய்ட்ஸ் ஸோ ஆந்தர் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா பூர்ண அர்த்தம் ஸோ மேல் டாமினன்ட் சொசைட்டி இன்னைக்கு இல்லை அன்னையில இருந்தே அதுவும் சயின்டிபிக் ஃபீல்டுல மேல் டாமினேஷன் ரொம்ப அதிகமாக உண்டு ஆந்தர்ன்றது உதாரணத்துக்கு ஒரு லட்டின் டேர்ம்ல ஆந்தர் அப்படின்னாலே ஃபிளார்னு அர்த்தம் ஆனா பிற்காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த ஆந்தரை ஆண் பால் உறுப்பு பூல இருக்கக்கூடிய ஆண் பால் உறுப்பை சொல்றதுக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டோம் ஸோ அதுல இருந்து வந்ததுதான் ஆந்திரடியம் ஆந்த்ரோசுவாய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜூனாலே அனிமல்னு அர்த்தம் அனிமலுக்கும் தாவரத்துக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம் தாவரங்களால நகர முடியாது அனிமலால நகர முடியும் 
ஆந்த்ரோசுவாய்ட்ஸ் அப்படின்னா மேல் உருவாக்கக்கூடிய ஸ்போர் அந்த ஸ்போரும் பை ஃபிளாஜிலேட்டடாக இருக்குது பை ஃபிளாஜிலேட்டட்னா ஃபிளாஜிலாக இருக்குது ஃபிளாஜிலாக வச்சு அது ஸ்பின் பண்ணி போகும் நீந்தும் அதாவது மூவ் ஆகும் ஸோ இதோட இனப்பெருக்கம் நம்ம பார்க்கணும் இனப்பெருக்க முறை எப்படி இருக்குன்னா இது முதல்ல ஏ செக்ஷுவலாகவும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் செக்ஷுவலாகவும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படின்னா அதோட உடலம் தனியாக துண்டாக பிரிஞ்சு அந்த துண்டு புது ஒரு செடியை தோற்றுவிக்கும் இது செடிகளில் நம்ம வழக்கமாக பார்க்கக்கூடியது தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி பண்ணுதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி பண்ணுதுன்னா கேமிடோஃபைட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கேமிடோஃபைட்ன்றது ஹாப்லாய்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ அந்த ஹாப்லாய்ட் ஜென்ரேஷன்ல இருந்து ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் மேல் ஸ்போர் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகும் அல்லது மேல் கேமிட் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஹாப்லாய்ட் ஜென்ரேஷன் தட் மீன்ஸ் ஒன் என் குரோமோசோம் இருக்கு அதுல இருந்து ஒன் என் குரோமோசோம் இருக்கக்கூடிய கேமிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ மியாசிஸ் நடக்குமா மைட்டாசிஸ் நடக்குமா இந்த பதில நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஓகே சோ ஸ்போர்ஸ் உருவாகுது இந்த ஸ்போர்ஸ் ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்து திருப்பியும் ஸ்போரோஃபைட்ஸ் உருவாகுது இந்த ஸ்போரோஃபைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்போரோஃபைட் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது எல்லாத்துக்குமே கேமிடோஃபைட் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இந்த ஸ்போரோஃபைட் குறுகிய காலமே வாழக்கூடியது இது வாழும் போது என்ன பண்ணுது கொஞ்ச நாளா மைட்டாட்டிக்ல டிவைட் ஆகுது சரியா அதுக்கப்புறம் மியாட்டிக்ல டிவைட் ஆகுது மியாட்டிக்ல டிவைட் ஆகி ரெண்டு கேமிட்ஸ் தோற்று தோற்றுவிக்குது மேல் கேமிட் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் மேல் கேமிட்ல இருந்து மேல் கேமிடோஃபைட்டும் ஃபீமேல் கேமிட்ல இருந்து ஃபீமேல் கேமிடோஃபைட்டும் திருப்பி வளருது ஸோ திருப்பி ஒரு தடவை சொல்றேன் இதோட ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் அதோட உடலம் அந்த உடலத்துல இருந்து ஒரு பகுதி துண்டா வழியில வந்து அந்த துண்டு புதுதா ஒரு ஆர்கனிசத்தை தோற்றுவிக்குது இதை ஃபிராக்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க இதற்கடுத்தது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி வளருதுன்னா நம்ம கேமிடோஃபைட் தான் டாமினட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தோம் ஸோ ஒரு செடியை காட்டினாலே அது கேமிடோஃபைட்டா தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்க இந்த டயக்ராம் பாருங்க இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்பேக்னம் டயக்ராம் அப்படியே கொடுத்து ஸோ இந்த டயக்ராமில் இருக்கக்கூடியது ஸ்பேக்னம் இது கேமிடோஃபைட்டா ஸ்போரோஃபைட்டா அல்லது இது கேமிடோஃபைட் அண்ட் ஸ்போரோஃபைட்னு சேர்ந்து இருக்கா இந்த மாதிரி கேள்விகள் உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ இதோட டாமினன்ட் ஜென்ரேஷன் கேமிடோஃபைட்ன்றதுனால இது கேமிடோஃபைட் ஒரு சரிய காட்டினாலே அது கேமிடோஃபைட் தான் அங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸ்பேக்னம் கேமிடோஃபைட் ஓகே ஸோ இதோட ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லி ரீக்கா பார்த்துட்டு இருந்தோம் மே கேமிடோஃபைட் இருக்கு கேமிடோஃபைட்னாலே ஹப்ளாய்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த ஹப்ளாய்ட் ஜென்ரேஷன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸஸ் தோற்று இருக்குது இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஒன்று சேருது ஒன்று சேர்றதுக்கு நீங்க மேல் கேமிட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோசுவாய்டுன்னு சொன்னோம் ரெண்டு ஃபிளாஜெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம் ஃபிளாஜெல்லாம் நீந்துறதுக்கு உதவுதுன்னு சொன்னோம் அது நீந்தி போறதுக்கு தான் தண்ணி தேவை தண்ணி சொன்னா நம்ம நீர் ஆறு குளம் அந்த மாதிரி எல்லாம் தண்ணி தேவை இல்லை ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் மெல்லிய ஒரு லேயர் ஆஃப் வாட்டர் இருந்தா போதும் அதுல ஸ்விம் பண்ணி போயிடும் இதே கணக்கு தெரியாது கணக்கு தெரியாத ஒரு ஸ்போர் நீந்துறதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் ஓகே சோ இந்த ஸ்போர் நீந்தி ஃபீமேல் கேமிடோ கேமிட்ஸ் ரீச் ஆகும் ரெண்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணும் ஜைகோட் உருவாகும் ஜைகோடுன்றது டிப்ளாய் இந்த ஜைகோட் மைட்டாட்டி மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் நடக்கும் மைட்டாட்டிகலி டிவாய்ட் அண்ட் ப்ரொடியூசர் டிப்ளாய்டு செல்ஸ் இதுல இருந்து மியாட்டிகா டிவைட் ஆகி ஸ்போர்ஸ் உருவாகும் இந்த ஸ்போர்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேலா இருக்கலாம் அல்லது இந்த பாகுபாடு எதுவுமே இல்லாம இருக்கலாம் இந்த ஸ்போர்ஸ் நிலத்துல விழுந்து அதுல இருந்து ஒரு செடி முளைக்குது அது கேமிடோபைட் மறுபடியும் இந்த கேமிடோபைட் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அல்லது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சோ இது வரைக்கும் நம்ம பிரயோஃபைட்டோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்த வகுப்புல லிவர் வார்ட்ஸ் பத்தியும் மாசஸ் பத்தியும் பார்க்கலாம் நன்றி